Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é quais são as datas. Então, quais são os feriados que você vai trabalhar a partir de agora? Então, minha sugestão, a gente tá em março, né? Então, acabamos de passar o carnaval, defina todos os feriados até o próximo carnaval. Então, pense já com um ano de antecedência, tá? Quando chegar na Páscoa, você já pode começar a planejar a Páscoa do ano que vem, tá? Já saber que data que é, já entender o pacote. Tá certo que a Páscoa é sempre né, num dia fixo, mas já entender qual que é a quantidade de dias do pacote. Já entender, por exemplo, o carnaval é no começo, é no meio, no final. Já entender como vai ficar a sua estratégia pro mês todo. Então, liste todos os feriados que vão ter. De um, a partir de um ano, tá? Então, a partir de agora até daqui um ano, até terminar o próximo carnaval. E assim você vai estendendo conforme o tempo vai passando. Não esquece também de listar feriados que sejam locais, feriados regionais e outras datas que são comemorativas que são importantes tempos de venda aí na sua hospedagem, tá? Então... Por exemplo, lá no Piauí, eu lembro que o dia do funcionário público, que era um, é um, né, tem bastante funcionário público no estado, então era um dia que sempre tinha movimento na cidade, então era legal pensar num pacote para essa época. Então analise direitinho aí, porque cada local tem as suas particularidades. Combinado? Esse foi o primeiro passo. Então vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é você entender quem são os hóspedes que viajam em cada um desses tipos de feriado. Então, ai, ah, Nath, mas eu não tenho só um hóspede-alvo? Não, muitas vezes você tem mais de um hóspede-alvo e não tem problema nenhum isso. E muitas vezes o próprio hóspede-alvo muda de acordo com o tempo, o tempo do ano. Vamos lá para o exemplo, trazendo aqui o exemplo que eu tinha lá em Barra Grande. Então, eu tinha, no começo do ano, eu tinha um hóspede-alvo dos feriados, que era o pessoal predominantemente do Nordeste, pessoal de Fortaleza, pessoal de Teresina, pessoal de São Luís, que eram as pessoas que estavam viajando por ali. Se eu pegava os feriados do segundo semestre, eu já começava a ter mais o pessoal de São Paulo, galera do Kite, começava a ter estrangeiros também. Então, já mudava completamente o tipo de hóspede de acordo com o feriado que eu tinha. E quando você tem hóspedes diferentes, você vai ter necessidades diferentes desses hóspedes. Então, começa já a pensar... O que, quem que é o seu hóspede-alvo para a Páscoa? É a família? É família com crianças? Quem são essas pessoas? O que, que você pode fazer para essas pessoas para tornar o pacote ou os dias de viagem de acordo com o que essas pessoas vão estar tá procurando? Tá? Então, ah, é Páscoa, vai, você vai focar em família? Então, o que, que você vai fazer para as crianças, por exemplo? Vai ter uma, uma caça ao ovo? Vai ter alguma coisa? Já começa a pensar diferenciais que você pode incluir dentro desse seu pacote para que ele se torne mais atrativo. Que, na verdade, é o nosso passo 3, que é a efetiva montagem dos pacotes. Como agora você conhece quem são essas pessoas que estão vindo se hospedar com você em cada uma dessas épocas do ano, você pode montar pacotes diferentes para cada um desses feriados. Então, de acordo, você vai ver a quantidade de dias. Ah, então, por exemplo, Páscoa. O feriado da Páscoa, se eu não me engano, é na sexta, né? Mas muita gente tem a quinta também. Então, você pode fazer pacotes de quatro diárias, de três diárias, de duas diárias e, claro, de uma diária só também. Ai, Nath, mas vale a pena? Vale a pena se você sabe calcular. Se você sabe fazer o seu cálculo do valor da diária correta para um pacote, você pode cobrar um valor de diária mais caro na uma diária do que é num pacote de quatro. Só que aí, se você conseguir vender, às vezes, duas diárias separadas, tá? Muitas vezes vai te dar o mesmo lucro de uma hospedagem de quatro diárias. Já parou para pensar nisso? Isso é possível quando você sabe o quanto você cobra e o quanto você tá ganhando de lucro. E com antecipação você tem tempo de fazer isso, né? Em cima da hora não dá tempo, né, galera? Por isso que antecipação é muito bom. E nessa montagem de pacotes também, vocês podem começar a pensar bônus. Começar a pensar coisas específicas para quem reserva com antecedência. Então, por exemplo, a galera que reserva, quer reservar o Réveillon agora, então tá, meu, poxa, mas o Réveillon é um pacotão super caro, não tem problema, a pessoa pode parcelar aí, ó, a gente tá em março, em oito vezes até o final do ano. Olha que lindo, pode te pagar todo mês no Pix, você pode bolar com ela uma maneira de parcelamento, fazer uma maneira de que, Ninguém tá fazendo, cara. A galera nem tem preço pro Réveillon ainda, você já tá vendendo um negócio parcelado pra ela, que vai te pagar todo mês um pouquinho ali e você vai ajudar a ter caixa também na sua baixa temporada. Olha que maravilha tudo isso. 
E, lógico, você montando seus pacotes, você consegue definir todos os detalhes da sua oferta. Muita gente não consegue vender essa época do ano porque a oferta é ruim, tá? Você não prepara um pacote de verdade. Você simplesmente fala, ah, tá, então cinco diárias aqui é esse preço, bem mais caro do que você cobra normalmente. Você não consegue mostrar os benefícios para aquelas pessoas que estão ali. E aí o que acaba acontecendo, ninguém quer fechar com você. Então, com antecedência, você consegue melhorar, montar a sua oferta de forma que ela fique irresistível. E ainda tem o quarto passo, viu, galera? Então, tá todo mundo aí anotando? Olha ah, lá, o pessoal ó, já tá ligando desde o início do ano pro Réveillon. E vocês estão perdendo tempo. Por quê? Por quê, hein, gente? Eu prefiro alugar no começo do ano pro Réveillon, fico tranquila, de boa, do que ficar deixando pra última hora, ficar desesperada, tá? Então, vamos lá para a quarta e última estratégia. Então, vocês definiram as datas, vocês é, entenderam quem é o hóspede que vai vir em cada uma das datas, vocês montaram os pacotes. Agora, o que, que vocês precisam fazer? Lógico que vocês precisam divulgar, né, galera? Então, não é porque você fez que agora é só sentar e esperar. Não, vocês já aprenderam com o erro aí de trás, tá? Agora é a hora de vocês divulgar. Garen. E quando eu falo divulgar, galera, é você definir como que você vai fazer isso antecipadamente. Ai, Nath, olha, eu vou, por exemplo, eu vou usar as redes sociais no orgânico, então, uma vez por semana eu vou postar lá nos meus stories, ou eu vou postar no feed, que eu já tenho os pacotes para tal época, eu já vou colocar os benefícios, já vou colocar quais são os bônus para quem vai estar antecipando. Você pode fazer isso já com uma certa antecedência. É, outra coisa que você pode fazer é, com antecedência é já comunicar a sua lista de hóspedes, seus contatos de hóspedes frequentes, que você já tem os seus pacotes. Então a pessoa já pode se antecipar. E ela tem uma vantagem porque ela já é seu hóspede, então ela já te conhece. É muito mais fácil você vender para quem já te conhece. Então dá essa abertura para quem já é seu hóspede. Dá esse privilégio para eles poderem, tá bom? Te escolher antes. Outra coisa que não dá para esquecer, né, o Ricardo não tá aqui, mas eu vou falar por ele aqui, é a parte dos anúncios. Então, você pode, desde agora, reservar uma pequena verba aí do seu marketing para todo mês investir em anúncios de antecipação. Anúncios que apareçam para pessoas que já estão buscando coisas parecidas com viagem, pessoas que gostam de se antecipar. Você já consegue passar essas informações para as pessoas e elas conseguem já ter o desejo de querer fechar. Poxa, dá para eu fechar o Réveillon parcelado agora? Pô, por que não? Por que eu vou deixar para reservar na última hora se eu sei que eu vou querer passar o Réveillon em tal lugar? Ou, poxa, você já me deu uma ideia, vou organizar, vou me antecipar, vou fazer isso. Então, reserve uma verba do seu marketing para investir em anúncios, tá, pessoal? 